Deixa eu sentar. Já estamos aqui. Quarto vídeo, gravando com a mesma roupa. Sim, sim. Mas tá muito calor, não dá pra ficar trocando de roupa pra sujar de suor todas as mãos. Eu queria tirar a camisa pra poder gravar. Não dá. Ah, já homem pra lavar. Ah, sim. Você, você acha que esse youtuber é fácil? Não, não fiz. Tem que pegar, gravar no calor, não pode ligar a do ventilador e pronto fazer o quê? Ou vocês vão ver o ventilador ou vocês vão ver a gente. Então, essa tag, o Ezequiel tá viu a gente já faz um tempo, mas está anotado aqui, porque eu não esqueci. Tudo que vocês pedem pra gente gravar, assim, tag, essas coisas, tá tudo anotado. Tem uma lista já grandinha lá. Tem coisa que vocês indicaram, Luan? Tem. A gente gravou? Talvez. Vai soltar? Vai. Quando? Não sei. Não sei, mas você que é, vocês que acompanham o nosso canal periodicamente, né? Arco-íris. Então, Ezequiel, estamos aqui, demoramos, tá? Mas respondemos, nós não te deixamos no ar. Tá? Deixa assim, que no giro. Ai, mentira. A gente responde, demora, mas responde, que é muito conteúdo pra liberar. Azul. Aquele livro que ao final trouxe paz, acabaram as lutas, as guerras ou os problemas que haviam na história. Eu vou colocar Prova de Fogo. Ele é um livro de romance, ele tem um fundo religioso, mas o religioso não é o foco, o foco é o romance. E conta a história de um casal que tá tendo bastante conflitos no casamento deles. E a gente acompanha isso, porque eles estão à base de separação e eles têm ideias muito diferentes. E a gente vê e pensa, meu Deus, como, como que vai resolver isso? Porque a gente fala, esse casal não tem jeito. Não tem jeito. Então é muita luta, muita coisa. E os dois se amam, mas na verdade ninguém quer dar o braço a torcer. E é complicado e a gente vê tanto de problema que tem. Mas no final, quando tudo se resolve, a coisa mais linda do mundo também. Coisa mais linda do mundo. <risos> Maravilha. Talvez a paz seja um pouco... Controvérsia? Controvérsia. Mas na verdade, trouxe paz. De certa forma, trouxe. Depende. Eu fiquei procurando um livro que o final trouxe paz. Eu não achei, assim, uma, uma, algo que fosse correspondente a isso. Mas eu trouxe um livro que teve uma solução. O livro inteiro foi assim ao redor de um problema, um problema que tava assim, né? Se desencadeando. Inclusive, até o tempo faltava pra resolver o problema. Faltava 28 dias, 12 horas, 2 minutos, 12 segundos. Não, 28 dias, 6 horas. É 6 horas. Aí só uma parte de 6 horas. Dois de arco. É, é macabro a paz que trouxe. Talvez seja, mas, né? Resolveu Sim. o problema, né? Não pode falar porque o final é spoiler. Quem assistiu ou já leu vai saber. Mas é a única forma que teve, por mais dolorosa que seja, pra trazer a paz. E trouxe. É. Verde, um livro que você teve sorte de achar, um livro que te ensinou lições para a vida. A capa do livro é verde, mas não foi proposital. Eu vou explicar, tá? Que foi e o vento levou. Na verdade, esse ainda eu tô lendo, é porque eu fiquei com preguiça de pegar a primeira parte, que é o que eu já terminei. A primeira sorte que eu tive foi porque eu peguei barato. Foi 20 reais nos dois livros, tá? Por mais que seja edição econômica, tem mais de 500 páginas cada um e é bem grossinho. Eu vi na Seba a edição completa de capa dura por 15. 15, então. Aí depois me aparece outra sorte, só que aí eu já tinha um livro, né? Não foi tanta sorte assim, mas né? Mas sorte <risos> Eu passo o tempo que não foi ainda tá... Mas tá bom, na época você teve sorte. Agora talvez, né? Foi. É igual você pegar e falar assim: nossa, paguei 10 reais no livro lá, na coisa que eu tava procurando ele, você não tá 30 reais. Aí passa o dia. Na submarina tá 5. É, você teve sorte, mas não foi pela sorte. Mas eu não, não. consegui ter a cara, não. 20 reais? Não, não, não paguei vai. caro, não. E segundo, porque as lições que ele trouxe na vida, gente, não vou me referir à personalidade da protagonista, mas ao que ela passou. É porque... um exemplo de personalidade. Né? Não é. Mas ela era uma menina mimada. Era não, ela é, tá? Que ela não mudou. E devido à guerra que aconteceu aqui, que acometeu toda a família dela, toda a cidade, enfim, ela perdeu literalmente tudo. Gente, tudo, sabe que é não ter o que comer nada mesmo? É não ter o que comer, não tem nem plantação nada, não tem o que comer. Então é uma lição muito dura, porque ela teve que se erguer do pó. Talvez, às vezes, por isso que o povo, às vezes, acha que ela é uma grande mulher. Só que, mesmo assim, ela usou de coisas baixas pra poder se reerguer. Mas acho que eu não posso julgar, porque eu nunca cheguei a esse ponto. A gente nunca passou fome, na verdade, pra poder saber que artimanhas nós teríamos que usar, né? É. Pra comer. Mas... Que foi difícil que essa menina passou aqui, foi difícil. Se a gente fica duas, três horas sem comer, a gente já fica mal-humorado. Agora imagine você. Eu fico, hein? Você não oh, tem o que comer. Fico chato. A, gente tem, a gente tá com fome, a gente caça alguma coisa. Nem que a gente come um tomate com sal, a gente come, né? É tipo tá assim, Glaucia, eu tô com fome, cara. Ó, vamos fazer comida, depois a gente conversa. Eu, eu não é. tô bem, Glaucia. O Miquel com fome, ele é mal humorado. Eu, eu sou, mas o Miquel também é chato. Então é um livro bem forte, assim, nessa parte, que traz uma grande lição pra gente valorizar bastante coisas na vida. E lutar, e por aí vai. Eu não digo que o livro tenha trazido alguma lição. A gente, a gente lê, 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 e talvez a gente não aprende tudo, né? A gente, às vezes, 
é, absorve algumas coisas, reflete sobre algumas coisas, algumas atitudes, mas a gente, a gente coloca em prática, porque talvez não tudo né, seja com a gente. Então, mas é, trouxe bastante reflexão, foi a morte de Ivan Elite. Eu fiz uma resenha, tá, aí no canal. Vocês podem assistir o vídeo, se você quiser, quiser ter um pouco mais de informação. Apesar que eu também nem fiz muito, nem, nem tem muitos detalhes sobre as reflexões do livro, né? Mas eu acho que seria esse livro aqui. Na verdade, o que mais trabalhou nesse livro foi as reflexões de como a gente é, trabalha, 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 se fode, fode, se lasca, né? Pra poder ser um exemplo aí social, pra poder ter algum status e que, na verdade, talvez ninguém esteja nem né, aí pra gente. Isso é coisa que a gente já... Pensa já desde sempre, né? Mas é uma coisa interessante. Você pegar, ler, refletir. refletir um pouquinho mais e ver que sobre outro ponto de vista, sobre um contexto social e por aí vai. Vou desligar, eu vou desligar a geladeira ali porque ela já tá fazendo barulho. É só a gente pegar, começar a gravar aqui. Pera aí. Não dá pra desligar o cachorro que tá latindo aí, mas paciência. Próxima pergunta. Vermelho, um livro que tinha uma família unida e cheia de amor. Eu vou escolher, vocês vão até ver o preço aqui, porque eu comprei de uma e eu tenho medo de tirar isso aqui e rasgar, porque essa capa é de papel. A maioria das capas que eu tenho são de papel, Lau. Você tem algum aqui. livro que a capa sua não é de papel? Entendi. Essa capa aqui vai esse papo de coisa que vai tirar o coisa. Que é o Febre do Robin Cook. Nesse livro aqui, resumidamente, conta a história de um médico. E ele tem uma filhinha que começa a passar mal e os primeiros sintomas, claro, dão febre. E ela fica muito, 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 muito doente. E ele fica tão desesperado pra tentar salvar ela, pra que ela não morrer, que ele começa até a agir de forma antiética, é, mediante a profissão dele, pra poder tentar salvar ela. E leva ela pra casa, pega uns equipamentos do hospital e leva pra casa, faz de tudo pra salvar ela. Por isso que eu coloquei ele, porque é um livro muito, assim, familiar. Assim, o amor de um pai pra salvar a vida de uma filha. Claro que ficção científica, né? Sempre recomendado. Eu vou falar de um livro que teve minha muito unida. Tá? Talvez eu esteja sendo sarcástico, talvez eu esteja sendo irônico. Você... Vocês não vão saber, vocês vão ter que ler pra saber. Só vai entender quando vocês lerem. Mas Só... faz algum sentido, Glaucio, pra você? Faz. Faz algum sentido. Faz, faz. Só que faz. Não entender depois vocês lerem. Que é Os Ovos Azuis da Serpente do... Do Roberto Marcos. Pessoal, pensa uma família unida. Algum aí. É, alguns aí. Amarelo, um livro que deixou o seu coração aquecido como o sol. Eu vou colocar o Pirado da Camila Martins, já faz bem lindo ali, ele, tipo, uns dois anos já. Tá até meio amareladinho, tadinho. Aqueles livros de romance clichê, e ele tem uma escrita bem poética, que às vezes, assim, eu acho que algumas pessoas, dependendo de que não gostam de histórias clichê, não pode, talvez, não se identificar um pouco com a escrita. Mas é um livro bem gostosinho de ler, que você vai terminar ele com, com aquele suspiro, sabe, de, de história de sessão da tarde. E ele tem comédia também, tem bastante referências, e ele é nacional. Então, eu acho que é um livro bem gostosinho de ler. Vai aquecer seu coração. Olha, eu acho esse conceito de aquecer o coração bem tosco. Então não vou nem responder as perguntas. É. Não faz sentido. Né? Coloca isso aí em umas palavras assim mais, né? Coerentes eu respondo a pergunta. Próximo. Laranja, um livro cheio de vitalidade que te deu vontade de ler mais do autor. É o meu não tá aqui, foi emprestado pra minha mãe, que eu emprestei desde o começo do ano. E minha mãe, pelo amor de Deus, pode ler um livro, viu? Uhul, -huh, tá cobrando ao vivo! Eu vou mandar no grupo da família só pro ver a treta. Só que ela lê só na hora de dormir. Eu já falei pra ela. Que lê só na hora de dormir. Ela lê duas páginas e já vai dormir. Então, gente, ela não vai pra frente a leitura. Eu falei, mãe, pega a tarde, mostra se tivesse nada pra fazer. Ela falou pra mim que ela pega o livro pra dar sono. Então, se ela já vai prestar atenção, essa hora não vai pra frente. Enfim, mas vamos lá. Mãe, eu quero meu livro. Que é o Sonata em Punk Rock da Babi Dewitt. Eu fiz essa resinha tanto assim, fervendo no meu coração, que nem vocês dissem. Eu tô tão bonitinha, fiz tudo caprichado, eu vou deixar o link aqui pra vocês verem. A mesa é um pouquinho diferente assim, tá? Vamos lá ver. E eu gosto porque se passa em ambiente musical, eu cresci nesse ambiente musical. Por isso, eu vou usar as palavras que eu evito usar, eu me identifiquei com a história. Nesse caso, cabe muito bem, porque como eu cresci no ambiente musical, se passa conservatório, minha mãe fez conservatório, então eu vi... Então eu me identifiquei. Só dessa vez eu vou usar esse termo. Eu tô com o segundo livro da altura aqui pra ler. E eu queria ler o segundo. Mas eu falei, tá na meta? Eu quero ler mais essa altura. Se tem vitalidade, eu não sei. Mas que eu coloquei todos os outros livros do autor na lista, eu coloquei que é os livros do Noah Gordon. Bom, quando eu leio um livro que eu falo assim, pô, o cara sabe o que tá escrevendo, o cara sabe o que tá fazendo, o cara tá colocando informações históricas aqui, o cara tá tentando casar tudo isso aqui. E, pô, eu tenho que ler mais desse tipo de livro, eu quero mais livros desse autor aqui, porque se ele escreveu esse livro aqui dessa forma, os outros vão seguir o mesmo padrão, certo? Inclusive, porque foram seguidos escritos depois. Então eu quero ler os livros do seu autor, pronto, eu quero. Poxa, um livro cheio de mistérios. Eu tinha escolhido um, mas como o Miquel já escolheu ele pra tag, eu vou colocar outro recente que eu li, que é o Lunei. Ele é um livro bem ambíguo por aí afora, mais negativo do que positivo, mas eu trouxe ele porque eu não considero ele thriller, ele é um livro unicamente de mistério, na minha avaliação pessoal. Você vai lendo e vai acontecendo umas coisas bem sinistras, bem macabras, e a gente não sabe aonde que a história vai levar, 
Aqui no final, né, a gente entende, mas é um livro bem misterioso, repleto de mistérios. Então, se você quer uma história completamente misteriosa, pode pegar a Lune por esse motivo, tá? Deixada para trás. Bom, esse aqui é um filler, é claro. Quem é mais suspense, quem é mais mistério do que um filler, então... Tem que ficar falando, tem que na suspense, tem que estar aí, pronto. Tem, você só vai descobrir no final quem é o assassino. Pronto. Preto, um livro que você ficou triste pela morte de um personagem. Vamos avisar? Vai ter spoiler. Tá? Porque se é morte de personagem é spoiler. Não tem jeito. Falou o seguinte. Ó, vamos pontuar bem aqui agora. Eu vou pegar. Vou colocar aqui, ó. Bem aqui. Deixa eu ver. Eu tô aqui, ó. Bem aqui. Pra o segundo que vocês pulam, se vocês não quiserem receber spoiler. Ok? Eu quiser pular essa questão. Eu não quero ninguém falar depois, tá? Eu não lembro o nome da menina. Eu olhei aqui atrás, mas não tô achando o nome da menina, não. Aqui atrás. Que é a menina do Mil Beijo de Garoto. Ah, eu lembrei. Verdade. E já que é pra dar spoiler, vamos caprichar no spoiler. Ela morre no final e depois de 10 anos, ele também morre. Vamos caprichar um pouquinho mais aí, né? Vamos caprichar um pouquinho mais, né, Glaucia? Ela morre, depois ele morre e depois os dois vão para um céu aí. E o livro larga de ser um livro apenas de ficção, que trabalhou o livro inteiro, certo? Ficção. Aí chega no prólogo, é o história um livro de fantasia. É um livro que doeu muito no meu coração ver isso. Doeu muito Por isso que tem crítica. É justa, né? É justa. Outra história. Isso... Ah, ainda dá tempo de vocês pegar e sair daqui. Miranda. A Miranda. Mi Miranda morre. Pô. A vítima que é sequestrada. Eu não gostei do personagem dela no decorrer do livro, mas eu fiquei triste quando que ela morreu. Eu esperava que acontecesse uma coisa, ela conseguisse sair. Certo? Tipo em Misery, que foi. Acho que Misery foi baseado nesse livro aqui. Até hoje, eu não entendo o que se passa na cabeça do Frederic. Eu não entendo, porque ela usou de todas as artimanhas mas, possíveis claro, pra tentar mas, escapar. Mas não é questão de. Não tem como entender. Ele é um. Eu não... Ele tinha aquela obsessão por ela, aquele amor. Ela tentou. Já que é um pedaço de spoiler, vamos discutir um pouquinho, porque eu não consigo. Não, eu não tive a oportunidade de discutir na minha resenha. Porque a minha resenha é sem spoiler, tá? Ela tentou seduzir ele, ela tentou fugir, ela tentou ser amiga, ela tentou a revolta de todos os estágios possíveis de um sequestro. Ela uhum. tentou. E nada fez esse homem ceder, nada. Então, ela achou que ele era impotente? Ela achou, ela achou que, ele, que ele gostava de homens, enfim, ela, ela achou todo, de tudo que era possível. Só que ele não liberou ela, enfim, então... Mas ele queria ela só pra ter lá. Só pra ter. É uma doença, igual Ele é colecionador de borboleta e só queria ter ela pra admirar, só. Aí ela acabou definhando. Bem, né, gente? Você, a pessoa tá no porão, sufocada. E o mais revoltante é que não acabou lá. Continuou. Ele pegou, ele tinha uma paixão, assim, uma paixão uma por obsessão ela. Por... E depois ele perdeu ela. Ele armou outra. Isso, ele já estava mirando o outro pra começar todo aquele ciclo de novo. É triste. É, fazer o quê? Faz parte. É, acontece na vida real. Agora, a ideia não justifica você pegar e falar com o livro por causa disso. Rosa, um livro cuja beleza não via apenas da capa e sim da história. Faz tempo que eu não falo desse livro, né, gente? Vamos trazer uns livros antiguinhos, que é Uma Curva no Tempo. Não preciso mencionar que a capa é bonita, mas a história é uma história que mexeu muito comigo. Tem resenha, acho que eu vou caçar a resenha pra deixar aqui pra vocês. Conta a história de uma moça que ela sofre um acidente e ela acorda cinco anos depois com uma vida tudo diferente. Bom, gente, o final desse livro, agora eu lembrei desse final desse livro. O final desse livro é destruidor. É lindo de morrer. Para. Próximo. Ó, oh, lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Pra quem não me fala lindo, lindo, lindo? Não sei. É bonita a capa, só que ela é meio macabra. Não, mas é essas letras aqui enormes aqui. No outono, parece... Com esse zóio despencando. É, é tá mas essas letras lindo, daqui, né? De linda história não tem nada, não. Como você não vê uma beleza na... Aqueles monstros? Vamos falar assim, na se é patologia humana, na genética, genética humana, na aspas, entre aspas, fecha aspas. É, talvez, né? Na genética humana tem alguma beleza. Macabra, talvez. Vai sair bate-papo. Vai ser é aqui no... Esse é o primeiro bate-papo do Veda que vai sair. Abrimos com esse? É, abrimos com esse. É, vamos tentar argumentar melhor. Então, a beleza desse livro, assim, não é beleza de bonito, de história emocionante, mas tá na complexidade da história. A história foi muito bem desenvolvida, tanto que dá pra gente imaginar certinho as cenas. Gente, esse livro é muito bom. Você vai entender melhor. Falou. Depois das 40 primeiras páginas. Ah, bom. Eu vou taguear. Vou taguear. Eu vou taguear duas pessoas que eu nunca taguei nesse canal aqui. Põe a gente, né? Que é a CL Silva. A CL é charada minha irmã. É a segunda CL que eu conheço na minha vida. Ela é muito simpática, meu amor. Eu vou taguear a CL e a Larissa. Eu esqueci o nome do canal dela. Ela tá no grupo. É uma Larissa. Larissa. É, Larissa. é isso aí. É você mesmo. É que leu o conto da Aya comigo. Resolveu nada. É, porque só tem uma Larissa que leu. Ai, ai, ai. Aí eu não quero taguear a Lari da Singularidade. Não, eu, eu vou taguear o Porte Moderno de Box. Que é o um canal musical, coitado. <risos> eu não quero, eu quero taguear ele. Tá bom. Eu vou taguear a sua concurseira e vou passar. <risos> Nossa, vamos lá. Antes da gente vai não bosta já. Eu vou deixar o link dos livros aqui embaixo, tá? Pra vocês, pra vocês comprarem. Eu vou deixar as perguntas também. 
Eu adoro quando vocês respondem as perguntas, gente. Eu adoro conhecer a resposta de vocês. Tem várias pessoas que se respondem. É uma interação tão legal. Não, se esse enorme assim, eu falo assim, poxa, esse livro aqui eu nunca vi na vida. Deixa eu ver É verdade, porque com essa resposta de vocês, a gente conhece mais dos livros. A Glaucia tem cara que vai procurar resenha ainda. Por resenha, eu adiciono no Scooby, eu gosto quando vocês respondem. Quer ver quando o nome é clichê, quando vocês param lá, coloca lá no nome lá o livro. Meu primeiro amor de tal coisa. Aí você fala, meu primeiro amor? Peraí, deixa eu ver lá. Nossa, que livro lindo! Mas que bosta do livro, Glaucia. Vamos! Não fala assim das indicação dos meus inscritos, tá? Eu tenho uma dica de livros lindos. Ah, vamos lá. Eu vou fazer. Assim. É, vou deixar nas redes sociais pra vocês seguirem a gente. Vamos conversar sobre os livros, tá? E até o próximo vídeo. Falou!